ഋഷി കുമാർ ശുക്ലെ പുതിയ സി ബി ഐ മേധാവിയായി നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ബാച്ച് ഐ പി എസ് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ ഡി ജി പി ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെയാണ് തീരുമാനം സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധ്യക്ഷനായ സമിതി വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്നെങ്കിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സി ബി ഐ മേധാവിയെ ഉടൻ നിയമിക്കണമെന്നും താൽക്കാലിക ഡയറക്ടർക്ക് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെയുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചും പുതിയ ഡയറക്ടറെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നടൻ മോഹൻലാൽ തയ്യാറായ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മത്സരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് ഇതുവരെ ചർച്ചകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും എം ടി രമേശ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇരുപത് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മോഹൻലാലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്നും രമേശ് വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ ഇത്തരം ശുപാർശകൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മോഹൻലാൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികളെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്നത് തനിക്കറിയില്ലെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൻഡോ സൽഫാൻ ഇരകളായ കുട്ടികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വെള്ളിയാഴ്ച റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു സമരം തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായിട്ടും സർക്കാർ എൻഡോ സൽഫാൻ ഇരകളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത് ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിലേക്ക് സങ്കടയാത്ര നടത്തുമെന്നും സമരം നടത്തുന്ന ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി എൻഡോ സൽഫാൻ ഇരകൾക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സമരത്തിനെതിരെ ആരോഗ്യമന്ത്രി രംഗത്ത് വന്നത് കുട്ടികളെ സമരപന്തലിലിരുത്തി കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സമരം തുടരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രമുഖരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരെ കാണാനില്ലെന്നും മന്ത്രി ശൈലജ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമന്ത്രി കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഇരകളോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒപ്പം സമരം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി പറഞ്ഞു മനസാക്ഷിയുണ്ടെങ്കിൽ സമരം ശരിയാണോ എന്ന് മന്ത്രി ചിന്തിക്കണം കുട്ടികളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ചിലരുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കെതിരെ ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസം നടത്തുന്ന അണ്ണാ ഹസാരയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് എൺപത്തിമൂന്നുകാരനായ ഹസാരയുടെ രക്തസമ്മർദ്ദവും ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹസാരയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ പോട്ടെ അധികൃതരെ അറിയിച്ചത് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ ഉപവസിക്കുമെന്നാണ് അണ്ണാ ഹസാരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം